曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处在停歇？在你我梦里的家园，手中。叔叔，咦，叔叔，你为什么会在这里？哦，我，我是来把手帕还给你的。啊，那，谢谢叔叔。<咳>你的病还没好吗？我吃了药，但是烧一直不退。我要上课了，叔叔，你住在哪里？去哪里？我要去同学家温习功课。是谁？叔叔，是我，洪宽。叔叔，你生病，我带药来给你吃。谁带你来这里的？有人叫你来找我吗？我自己用路问人才来这里的。叔叔，来，下吧。这是我爷爷的主创秘方。你吃我生病，吃了这些药粉，伤我快就退的。这么好的药，你怎么舍得给我？因为你生病嘛，快吃，吃了一定会好的。还有，先生说药是通经才有力气打倒病菌的，你不能饿肚子哦。你家里没有人吗
，我是外地人，在这里无亲无故。你呢？你家里有什么人？爸爸妈妈原本就有个弟弟，但现在家里都加了两个人。除了家里人，还有什么亲人？还有个舅舅。舅舅没结婚吗？不是，舅母死了我这次逃回来，是要杀掉所有对不起我的人：洪当勇、张敏、张家，还有你。可是当我知道你死了，却一点都不开心。恨张家没有好好照顾你，是张家害死了你，我一定要找他算账。离开整整一年了，不过我感觉你从来没有离开过我们。昨天晚上啊，我又梦见你了，梦见你在床头对着我微笑，可是一句话都没说。老婆、啊，你下次来梦中找我的时候，可不可以也说说话？俊腾现在长大了，而且越来越可爱啊！只要我在他的脸颊上一点，他就笑个不停啊！如果你还在的话，他一定会笑得更开心。你怎么不告诉我？我可以去接你。不用这么麻烦了。你给大明星买了什么？不露营地。你真有心。谢谢你还记得明慧。他是我的良师益友，他的奉献精神永远值得学习，我这辈子是不会忘记他的。好人是应该长长久久记在大家的心里。对了，这两天我没空去看俊腾，他还好吧？他从早哭到晚。怎么会这样？我们现在去看他。跟你开玩笑的，他很乖，柳青把他照顾得很好。别闹了。那今天也是俊腾的生日，我想要去买一份礼物给他。好啊，我也想给儿子。多添几件衣服，走吧。这件吧。这一件，嗯，俊腾才一岁，你买两岁了，太大件了吧？小孩长得快，买大件一点。就可以穿久一点呢、啊。穿这么大件，好像穿裙子一样哎。<笑>穿得宽松一点比较舒服，穿得紧紧啊，就好像包粽子
你才像包粽子一样。嗯，没大没小。先生，其实你太太说的没错，孩子长得快，应该买大一点的衣服。啊，是啊，那就买这件吧。你认识的，是同事，别管他们。哎，我还要买袖扣。袖扣？你要出席宴会吗？是啊，英国人俱乐部的主席，这个周末要摆迎婚 party。迎婚？那是多少年啊？二十五年。哇，英国人的 party 是不是像拍电影一样啊？大家跳华尔斯，然后穿着美丽的晚礼服打圈圈。是啊，不过我没有女伴，不能打圈圈。没关系啊，说不定主人会介绍一个金发美女给你，那你就可以跟金发娃娃打圈圈啊。我对金发娃娃没兴趣啊。不过，我可以带一个中国娃娃去跳舞。我看很快就要出事了，出什么事了？你看你开心的像出笼的小鸟一样，外面的闲言闲语恐怕快变成真的啦。没这回事，别人怎么说我才不管。如果你对那个姓张的真的没有感情，最好保持距离。女孩子家没名没分的，整天往人家家里头跑，像什么话？妈。我在帮人家照顾小孩啊，一个小孩没有妈妈，你不觉得很可怜吗？嗯，我看呢、啊，那些闲言闲语不是三姑六婆讲的，而是你自己讲的。是啊，是啊，你妈是三姑六婆。我跟你说，我马上要出门跑码头，还一路北上怡宝和冰城。我担心，我两个礼拜回来之后，你会跟我讲说：“妈，你变成外婆了。”好啊，那我就像《告清夫》里的严秋荣，未婚先孕，我还要把肚子搞得大大的。等你回来的第二天呢、啊，马上生龙凤胎。《告清夫》里的严秋荣是被盖良才害死的，乌鸦嘴乱说话，是你自己真说的。我现在要出门啦，你要好好照顾自己。女孩子家要有矜持，名声最重要，别乱来。好了，妈，你刚病好，不要太劳累。Congratulations. Thank you. Thank you. Hope you enjoyed. So, Robert, thank you. Hi. How are you? Thank you. Nice to see you. Thank you so much.
Everybody, I would like to invite Mr. and Mrs. Robertson to cut the cake. Dear friends, thank you so much for coming this evening to celebrate this 25-year milestone in our marriage. And now, dear wife, I think it's time to cut the cake. Do 你忘了你以前不是混过黑道的咯<笑> 
就好。希望他跑码头回来后，我的伤口就没事了。发生这么大的事，怎么可以不让他知道？都说了，你要任我摆布，我不管。好了好了，全都听你的，直到你复原为止。家打电话来了，说梅雪已经度过危险期，她会留在医院陪她。我们明天去医院看看她。嗯，我想了一个晚上，我还是想不出到底是谁，一次又一次的想要置我和嘉儿于死地。其实，我怀疑一个人。谁？张燕。张燕。张燕不是在英国坐牢吗？她可能会来了。你为什么会怀疑张燕？我被禁锢的时候，眼睛被蒙住，可是我感觉得出，对方并没有恶意。我知道他不会伤害我。你有认出张燕的声音吗？他一定是有所避忌，一直没有开口。可是从他的一举一动，我觉得他就是张燕。你从来没有跟任何人结下仇怨，唯一有深仇大恨的，就只有张燕一个。如果真的是张燕回来了，他会不会早关了？已经关了。不要再提这个话题，我不会给他这个机会的。总之，在事情还没明朗之前，我们不要胡乱猜测，也不要轻举妄动。不过，大家出外要格外小心。嗯。好，去吧。同学家温习功课，周末去同学家温书。是啊，他匆匆忙忙的，连早餐都没有吃就走了。干妈，我有事想跟你说。什么事啊？是谁？红官。快啊，进来吧。今天怎么这么早来找我？你是不是杀张燕？你是不是要杀我爸爸？你是不是要杀我爸爸？是不是？你告诉我，你是不是要杀我爸爸？他不是你爸爸，我才是。是他把我逼得走投无路，我才会跑到英国去。我现在会这么落魄潦倒，全是你舅舅、你妈，还有你口中的爸爸红灯有一所造成的。放开我！放开我！放开我呀！对不起，对不起，爸爸不应该这样跟你讲话。对不起，快乐
。快了，几年前我们见过面，当时你才这么小。我跟你说过我是你爸爸，你不记得吗？你不是，你不是我爸爸，你是骗子，是坏人啊！相信我，我才是你亲生爸爸。是骗子，是外人。我那天跟着航宽来的时候，看见他跟一个男人见面。子聪，你先回去，不要乱跑，我去看看。真的是你？你回来干什么？当然是回来报仇。你逃狱，让你坐牢反省。你竟然不知悔改。我所做的一切，都是你们逼的。这条路是你自己选的。你闭嘴！我这次回来。看到洪当勇当了大律师，你们一家住在大房子，过得很幸福。而我呢，我被逼得离乡背井，走投无路，还被关在监牢里吃尽苦头，连自己的亲生儿子都要叫别人爸爸，这对我公平吗？那是因为你心术不正，才会有这样的下场。不要把责任全推在别人身上。哎，我这些年所受的痛苦，都是洪章有赐给我的。我恨不得一枪把他打死。不，我不会让当勇死的那么容易。我要把这些年所受的委屈，全部都还给他。你爱他是吗？娶我吗？娶我放了当勇。反正每一次当勇出事，你都会来求我。我到今天还不明白，当勇到底有什么好？为什么你可以为了他付出一切，甚至牺牲自己？而我的死活，你一点都不放在眼里，为什么？回头吧，你现在回头，还来得及。回头，你要回头是吗？好啊，我要你带宽容，跟我一起走。你放过宽儿吧！不，我要你们跟我一起走。
。我说过很多次，不要跟陌生人接触。你怎么这么不听话？张英是诚心回来寻仇的。总之，我们格外小心就是了。你暗地里跟他接触，差点把我们给害死了。今天要不是子松精灵，我早就没命了。肚子饿了吧？爸爸带你去吃饭。哪宽儿，你年纪还小。还不懂得分辨是非，不管遇到什么事都要让爸妈知道，你不能自己解决的，你明白吗？爸爸，妈妈一直不喜欢我，是不是因为那位叔叔？那位叔叔说，他说。他说什么？宽啊，有什么不能跟爸爸说的？那位叔叔说，他才是我的亲生爸爸。他说的是不是真的？妈妈是不是因为这样才不喜欢我？话呢？不管发生什么事，在爸爸心中，你永远是我的孩子。可是，可是妈妈她……我知道，我知道妈妈平时对你很严厉。不过，其实她是很关心你的。你知道为什么她急着去找你吗？她就是怕你受到伤害。就算他知道这样做很危险，他还是不顾一切的去找你。他是爱你的，你明白吗？爸爸，对不起，我不应该瞒着你们去跟那位叔叔见面。现在知道，他做了很多坏事，我再也不会去找他了。在我心中，只有一个爸爸，那就是你。说嘛，虽然我妈不在，我可以照顾自己的，我不想打扰你的。你几岁啊？什么意思啊？你好像八十岁的老太婆一样哎，从刚才上车到现在啊，唠唠叨叨的，烦都烦死了。下车吧。不下。真的不下。下车，不下。哎，喂喂，哎呦，你做的什么啊？啊，放下来呀！放下来呀、啊！干什么啊你？放不下来呀、啊！不要弄，我可以自己走的。再再说。不要吵了，再吵我就丢你出去。真是的，你啊，快放不下来呀、啊！到了，到了。
，柳青啊，麻烦你好好照顾梅雪。她的伤还没完全复原的，不要让她随便乱动。我知道了。你有什么需要就找柳青。还有啊，连上厕所也要有人陪啊。知道了，罗阿苏。张先生。梁秘书在庭院等你。好，那你好好休息，我去忙。不准烦我啊！什么？你跟他在谈恋爱啊？别胡说。我在这里工作了一段日子，见他除了包俊腾，就是包你啦。那是因为我受了伤，行动不便。他虽然结过婚，可是他是个好男人啊。女人要嫁，就要嫁个好男人。你要把握，千万不要像我。我已经有男朋友了。一生已经走了五六年了，哪有男女朋友五六年不见面的？分开这么久，什么感情都淡了。那是你错误的感觉。我这样看，医生更像是你的大哥哥，所以呀、啊，所以呀、啊，你就少来烦我，好好的去做你的奶妈。快，去看俊腾要不要喝奶。嗯英镑一直下滑，这张支票我不接受。我早就跟 Mr. Robertson 谈好了，一切都以新币交易的。那、啊、这支票呢？你拿回去，叫他另外再开一张。可是他傍晚就飞回英国了。我会打电话给他，叫他重新支付定金。我们要不要先阻止车商出货？不必，我跟 Mr. Robertson 都这么熟了，一定能达成协议的。那、啊。你通知跑车制造商，叫他安排传奇出货。好，看情势，英镑还会继续贬值，我们不能把生意全放在英国人身上。看来是时候开拓更多新市场。亚西安已经成立，成员国在经济上结盟，要建立自由贸易区。现在最重要的是。我们尽快在邻近的国家开拓新市场。印尼和菲律宾都是可以争取的对象。那，你好好研究一下，下个礼拜我跟大家谈一谈，怎么抓紧这个商机。好的，如果没别的事，我先走了。没事的，医生啊，他怎么样了？只是伤口出血，没什么大碍。不过还是要小心点，伤口不容易照顾，很容易被细菌感染。好，谢谢医生。谢谢你啊，医生。刘青，送医生出去。哦，来这里。还说会照顾自己，我才离开一下雨，你就跌倒了。我以为走几步路到厕所不会有事，谁知道啊？我只是觉得奇怪，你嘴巴这么硬，这两条腿却这么弱。一定是躺在医院躺太久了，被宠坏了。那你躺下好好休息吧，来。啊，我在医院躺了很久了。我闷死了！你不躺下，你想做什么？难道去爬山啊？真的想爬山啊？骗你的啦！我就想去走走，走走罢了，可以吧，瓦隆隆？一出来走走，心情就特别好。我爱这里。你总是静不下来啊！你传我妈的
。对了，你们家还有什么人啊？只有我们母女俩。我不是告诉过你吗？我在我妈的肚子里的时候，我爸爸死了。哦，对不起，他那么早去世了。我妈比较不喜欢提他的事情。不过我知道他很想念他，他常常一个人很闷酒。你从小就自己一个人，不觉得很孤独吗？不会啊，我有童年玩伴啊，尤其是医生，他很照顾我，疼我。他是谁啊？来，坐吧。没事了。你还没有回答我的问题啊？他是我们房东的大儿子，他教我读书，有理想，有抱负，是我的良师益友。你说的他那么好，你跟他是什么关系啊？猪朋狗友。猪朋狗友，你看，我就知道啊，像你这种人，怎么可能会交到良师益友？你的朋友都是猪朋狗友啦，蛇鼠一窝啦。你不要过分，我受伤。你受伤，别乱动，别乱动。哎，你看。我愿。